，俄乌战场上又有得到确认的新消息传来，只不过这次是乌军发射的防空导弹击落了北约战机。一起来看详细情况究竟如何。各位老铁们，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎哥。在三月份的俄乌冲突中，俄罗斯和乌克兰的顶尖武器都取得了首次实战战果。先是俄罗斯的 S 4 0 0防空导弹，在白俄罗斯境内对150千米以外基辅上空的乌克兰空军苏二七进行了精确打击，一举击落。而其后，俄罗斯空天军的苏三五战机也在三月五号之后。以零伤亡的代价接连击落了乌克兰空军四架苏二七战机，算是给自家的武器在国际上打出了知名度。预计战争结束后，国外相应的订单将会或将增加不少。而乌克兰防空部队同样也取得了 S 3 0 0防空导弹的首个击杀战果。不过，和俄罗斯不同的是，乌克兰打的是北约的飞机。通俗的讲，打的是友军，而且还不止一架飞机，是两架飞机。早在3月3日，当时就有媒体宣称，北约国家罗马尼亚空军两架战机被乌克兰军队击落，八名罗马尼亚军人全部遇难。随后，美媒 Military Watch 发文确认了这一消息的真实性。据称， 3月3日当天，在黑海附近巡逻的罗马尼亚米格尔幺战机。遭到了乌克兰 S 3 0 0远程防空系统的锁定和射击。据推测，乌克兰防空部队很可能是将这架罗马尼亚的米格二幺当成俄罗斯空军的战机了。面对 S 3 0 0这种性能可靠的远程防空系统，二代机水平的米格二幺根本无法逃脱。随后，米格二幺战机便被确认击落。察觉到异常的罗马尼亚空军迅速将一架雅尔330美洲狮派遣到米格二幺坠机空域进行搜索救援任务。而据外媒消息称，雅尔330美洲狮飞抵不久也被乌克兰的 S 3 0 0防空系统当作俄军直升机予以击落，飞机上七人全部阵亡。而罗马尼亚不愿意在俄乌交战的关键时间点上宣布这件事。影响乌克兰与北约国家之间的关系，只能打碎牙往肚里咽，哑巴吃黄连，有苦说不出。随后啊，便将这件事故称之为故障坠毁，以便撇清乌克兰的关系。实际上，从这件事啊，就已经暴露出乌克兰防空部队有多么的不靠谱了。首先，米格二幺战机这种爷爷机，俄罗斯早就退役了。而且这种战机的 RCS 信号明显和俄罗斯前线的苏二七、苏三四、苏二五战机不符，再加之罗马尼亚作为乌克兰的邻居，一直装备着米格二幺战机，乌克兰不可能不知道。然而，即便是这种情况下，乌克兰还是击落了罗马尼亚的米格二幺战机，不得不说啊，真是荒唐透顶。令人唏嘘的是，乌克兰拥有30多个 S 3 0 0防空营。堪称规模庞大，但是却没有对俄军先进空优机取得过有效杀伤，反倒是调转枪口击落了给自己提供援助的友军飞机。这起事件真的有点黑色幽默的意味。不过，乌军这种向友军开火的迷之操作也不是第一次了。早在俄乌开战的2月24号当天，乌克兰就单方面宣布击落了一架俄罗斯的苏二七战机。疑似是用山毛榉导弹完成的击落战果，但是到2月25号早上前往坠机地点查看时，才发现坠落的苏二七的涂装是乌克兰空军的，弄了半天是自家防空部队击落了自家的战机。外媒分析，可能是因为乌克兰和俄罗斯都装备的苏二七这款战机，而在作战时，俄军使用电子战干扰了乌军的雷达和通讯系统。导致乌克兰无法分辨苏二七是敌是友，因此本着宁可错杀一千不肯放过一个的原则，乌克兰防空部队还是打下来了这架己方的苏二七战机，而且还当成挫败俄空天军的重要战果，在社交媒体上大肆宣传。最后发现真相后，又迫于压力，不得不承认闹了洋相，属实是自打耳光了。美媒 Military Watch 也称，乌克兰防空部队误击的光辉事迹，甚至可以追溯到20年前
。2001年10月，从以色列飞往俄罗斯的图154客机就被乌克兰的防空导弹击落过，原因就是乌克兰防空部队在训练场上错把路过客机当成靶标。发射地空导弹，造成机毁人亡，最终78人遇难的惨痛结局。起初，乌克兰方面还不愿意承认，直到最后证据确凿时，才被迫道歉认错。从乌军这几次荒唐的举动就可以看出，部队人员的素质水平和训练水平令人怀疑，连基本的目标都分不清，怎么能够上战场进行作战呢？这显然难以和训练有素的俄军正面较量